సో సెల్ ఫోన్ రేడియేషన్స్ ఉంటాయి ఒకరు ఎవరి దగ్గర అన్న సెల్ ఫోన్ ఉందా సో యా ఒకసారి పైకి రండి ఎవరి దగ్గర సెల్ ఫోన్ లేదు ఈ నంబర్ ఎవరికన్నా తెలుసా ఒక్క నిమిషం సో ఒక టెస్ట్ చేద్దాము మామూలుగా బాడీలో బాడీ కెనటిక్స్ అని కెన్సియాలజీ అని ఒక సైన్స్ ఉంటుంది సో దాంట్లో ఏంటంటే మన బాడీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మేజర్ చేయవచ్చు నేనేం చేస్తానంటే సో వీరు చేయి ముందుకు పెడతారు వీరి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ నేను టెస్ట్ చేస్తాను చేయి ముందుకు పెట్టండి అయితే నేను ప్రెషర్ అప్లై చేసేసి ఐ ట్రై టు పుష్యం హీ విల్ రెసిస్ట్ మై ప్రెషర్ మీరు నా ప్రెషర్ని రెసిస్ట్ చేయాలి మీ మీరు అబ్జర్వ్ రెసిస్ట్ చేయండి రెసిస్ట్ చేయండి సో వారి ఫేస్ చూడండి వారి స్ట్రెంగ్త్ చూడండి నా స్ట్రెంగ్త్ చూడండి నా ఫేస్ చూడండి ఇది క్యాలిబ్రేషన్ ఇది రెఫరెన్స్ పాయింట్ అనమాట ఇంత ఎనర్జీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే కాల్ చేయండి సో ఫోన్ పట్టుకుంటారు ఫోన్ కాల్ లిఫ్ట్ చేస్తారు ఒక్కొక్కరి దగ్గర రెండు రెండు ఫోన్లు కూడా ఉన్నాయి కదా సో మనకి ఇంట్లో ఎన్నో రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి ఒట్టి ఫోన్ కాదు యా ఇప్పుడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశారు కదా ఇప్పుడు చూడండి మీరు యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అప్లై చేస్తున్నారా తక్కువ అప్లై చేస్తున్నారా రెసిస్ చేయండి డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా ఆయన ఫేస్లో కనిపిస్తుందా అంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ అప్లై చేస్తున్నారంటే రేడియేషన్స్ వల్ల ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి రెసిస్ చేయలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఫోన్ అట్లాగే పట్టుకోండి మళ్ళీ కాల్ చేయండి సార్ చేతిలో పట్టుకోండి షేప్ చేయండి సో ఇది బయో ఎంజాయ్ మన చేతిలో వేసాను లిఫ్ట్ చేశారా మీరు కాల్ చేయండి నేను కాల్ చేస్తున్నాను బేడి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చూడండి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా సో దీంట్లో ఏంటంటే బయో ఎంజాయ్ వేసినందుకు ఇంకెవరైనా ట్రై చేస్తారా ఇంకెవరైనా ట్రై చేయాలి అంటే ట్రై చేయొచ్చు అది చేతుకు పూసుకోవచ్చు యా సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం లైఫ్ ఇంక్లూడ్ చేసాము దాంట్లో బయో ఎంజైమ్లో లైఫ్ ఉంటుంది సో ఆ లైఫ్ ఇంక్లూడ్ చేసినందుకు ఆ రేడియేషన్స్తో ఫైట్ చేస్తుంది తర్వాత మన ఇంట్లో ఎవరైనా స్కిన్ డ్రై ఉందా డ్రై స్కిన్ డ్రై స్కిన్ ఎవరిదన్నీ ఉంటే యూ క్యాన్ ట్రై మాయిశ్చర్ ఉందా మాయిశ్చరైజింగ్ ఎఫెక్ట్ చూడాలి అంటే డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు లేదంటే ఎవరికన్నా స్కి యా సో ఒక డ్రాప్ అప్లై చేసి చూడండి స్కిన్ మీద మీకు ఆ మాయిశ్చరైజింగ్ ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుంది అదే దాంట్లో ఏం కెమికల్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు ఎట్లా ఉంది షైనీ ఉంది స్కిన్ సాఫ్ట్ అయిందా ఆ చేయి ఈ చేయి కంపేర్ చేయండి సో రేగి పండుతో చేయొచ్చు తర్వాత బిల్వకాయ బిల్వ పండులో కూడా మాయిశ్చరైజింగ్ తత్వం ఉంటుంది బిల్వ పండు కూడా మనం స్కిన్కి అప్లై చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ నిల్వ పెట్టుకోవాలి అంటే మామూలుగా నిల్వ ఉండదు సో ఈ బయో ఎంజైమ్ పద్ధతిలో మనం నిల్వ చేసుకోవచ్చు సో ఆ గుజ్జు తీసేసి ఎంజైమ్ వేస్తే అది నిల్వ ఉంటుంది సో అప్పుడు మనం దాన్ని స్కిన్కి వాడుకోవచ్చు స్కిన్ మాయిశ్చరైజింగ్ లాగా సో బెల్లం వేస్తాం కదా స్కిన్కి మళ్ళా ఈగలు వస్తాయా దోమలు వస్తాయా ఫ్లోర్ క్లీనింగ్కి దో మనం బయోఎన్జమ్ వాడితే బెల్లం వేస్తున్నాం కదా ఈగలు వస్తాయా అంటే బెల్లం వేసేది మెయిన్లీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి ఫుడ్ 
సో త్రీ మంత్స్ తర్వాత దాంట్లో బెల్లం ఏమి ఉండదు తీపిదనం ఉండదు మొత్తం తీపిదనం పోతుంది సో అది జస్ట్ ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ చేస్తే ఆ అరోమా ఉంటుంది ప్లస్ బెల్లం ఉండదు ఫ్లైస్ బేసికలీ ఫ్లైస్ వెళ్ళిపోతాయి సో దోమల నుంచి ఆ ఫ్లైస్ నుంచి మనకు నివారణ ఈ బయో ఎంజైమ్ ఇంకా రూమ్ ఫ్రెషనర్కి మీకు ఏ అరోమా కావాలంటే ఆ అరోమా దాంట్లో వేసు చేసేసి రూమ్ స్ప్రే లాగా వాడుకోవచ్చు సో రేడియేషన్కి చెప్పాను సో ఇట్లా మనం వాడగలిగితే సో ఒకప్పుడు చెరువులన్నీ తాగునీరు చెరువు ఉండేది ఇప్పుడు అన్నీ ఈ యొక్క కెమికల్ ఇన్పుట్స్ వల్ల మనం వాడే సోప్స్ షాంపూస్ వల్ల ఆ వాటర్ అంతా కలుషితమవుతుంది సో ఇంతకుముందు కూడా మన వ్యర్థ పదార్థాలు అంతా కూడా చెరువులోకి వెళ్ళేది కానీ వాటర్ ప్యూర్ ఉండేది ఎందుకంటే వాటర్లో ఉన్న అక్వా ఎక్వో సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో వాటర్ని ప్యూరిఫై చేస్తుండే ఇప్పుడు ఈ కెమికల్స్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ అక్వా లైఫ్ చచ్చిపోతుంది ఎక్వో సిస్టమ్లో లైఫ్ చచ్చిపోయి టాక్సిన్స్ రిమూవ్ చేయలేక దాంట్లో ఇంప్యూరిటీస్ అట్లాగే ఉండిపోతున్నాయి అందుకనే చెరువులు కర కలుషితమైపోతున్నాయి దానికి మించి మనము చెరువులు ఆక్రమించుకుంటున్నాం అంటే మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్స్ దీనివల్ల మొత్తం ఆక్యుపై చేసేసుకుంటున్నాము ఒకప్పుడు వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెరువులు ఉండే మన హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు ఇప్పుడు లెక్క పెడితే వన్ ఫిఫ్టీ చెరువులు కూడా ఉండవు దాంట్లో అన్నీ కూడా చాలా హారబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం చెరువుల్ని రివైవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనము ప్లాస్టిక్ ఇన్పుట్స్ దాంట్లో తగ్గించాలి మనం వాడే సోప్స్ షాంపూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి న్యాచురల్గా వాడితే ఆటోమేటిక్గా చెరువులో లైఫ్ వస్తుంది తర్వాత చెరువులు రివైవ్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ కొంతమంది కొరు కొలుకుంట్ల లేక్ ఒకటి చేశారు కల్పన రమేష్ గారు బయోఎన్జైమ్ వేసేసి లేక్ క్లీనింగ్ చేశారు సో ఏం లేదు ఒక్క లీటర్ బయోఎన్జైమ్ థౌజండ్ లీటర్ వాటర్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది మురికి నీ నీటిని సో ఒక్క లీటర్ బయోఎన్జైమ్ థౌజండ్ లీటర్ అంటే ఆ లేక్ యొక్క వాల్యూమ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఆ కమ్యూనిటీలో అందరు కలిసి ఆ ఎంజైమ్ దాంట్లో వేస్తే తయారు చేసేసి వేస్తే ఎంజైమ్ చేయడానికి ఈజీయే మీకు వచ్చే కిచెన్ వేస్ట్ నుంచే మీరు తయారు చేస్తారు సో అది వేస్తే లేక్స్ క్లీన్ అవుతాయి ఆల్రెడీ థాయిలాండ్లో ఎంతోమంది చేశారు హైదరాబాద్లో కూడా స్టార్ట్ అయింది బెంగళూరులో కూడా స్టార్ట్ అయింది సో బయో ఎంజైమ్ లేక్ క్లీనింగ్కి హెల్ప్ చేస్తుంది తర్వాత మీ సమ్స్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేయడానికి కానివ్వండి సంప్ క్లీన్ చేయడానికి కానివ్వండి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేయడానికి మామూలుగా మనం బ్లీచింగ్ పౌడర్ వేస్తాము సో ఒక వ్యక్తి ఉండే ఆయన పని ఇదే అనమాట మొత్తం ట్యాంక్స్ క్లీన్ చేస్తారు సో ఆయనకి బయో ఎంజైమ్ ఇస్తే హ్యాపీగా తిరిగి వస్తున్నాడు ఇంతకుముందు బ్లీచింగ్ పౌడర్ వాడితే ఆ ఫ్యూమ్స్ అంతా గాలి పీల్చుకొని ఆయనకి హెల్త్ స్పాయిల్ అయ్యేది కానీ ఆయన పని అది ఆయన వృత్తి సో ఆయనకి వేరే సొల్యూషన్ లేకుండే ఎప్పుడైతే ఆయనకి బయో ఎంజైమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామో హ్యాపీగా ఆయన డే అంతా క్లీన్ చేస్తున్నా అంటే ఆయనకి మంచి అరోమా ఉంది దాంట్లో నష్టం లేదు కెమి హెల్త్కి నష్టం లేదు సో హ్యాపీగా ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు తర్వాత ఇంకో చోట గోడకి అంతా ఆయిల్స్ చేన్స్ ఉండే ఆయనకి పెయింట్ వల్ల ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఆ ఇంట్లో ఆ లెడ్ పెయింట్స్ వాడతారు అది మంచిది కాదు అని గత ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన పెయింట్ వేయించలేదు ఇంట్లో ఇంట్లో లొల్లి సో బయో ఎంజైమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక ఆ బయో ఎంజైమ్తో మంచిగా క్లీన్ చేశారు పెయింట్ వేసినట్టు కొత్తగా పే గోడ అంతా కొత్తగా తయారైంది సో ఆయిల్స్ చేన్స్ మరకలు అవన్నీ క్లీన్ చేశాడు ఈజీగా బయో ఎంజైమ్స్ వాడేసి సో ఆ బయో ఎంజైమ్స్ వల్ల మనము గోడలు కూడా క్లీన్ చేయవచ్చు తర్వాత చెట్లకి ఈ సేమ్ బయో ఎంజైమ్ మనకు పెస్ట్ ట్రిపలెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది మీకు టెరస్ గార్డెన్ ఉంటే మనము పెస్ట్ గురించి ఎంతో కష్టపడతాము మా ఇంట్లో నేను పెస్ట్కి అసలు నేనేం చేయను ఓన్లీ సాయిల్ ఇనాక్యులేషన్కి బయో ఎంజైమ్ వాడతాను ఎందుకంటే దీంట్లో లైఫ్ ఉంటుంది సో సాయిల్ని ఇనాక్యులేట్ చేయడానికి సాయిల్ని కార్బన్ మ్యాటర్ని కంపోజ్ చేసి దానికి మెన్యూర్ ఇవ్వడానికి పనిచేస్తుంది కానీ మీరు కావాలంటే స్ప్రే లాగా వాడితే కూడా మీకు పాలినేషన్ రేట్ పెరుగుతుంది ఎస్పెషలీ స్వీట్ దీంట్లో మామిడి పండు అట్టి పండు అట్లాంటివి ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాంట్లో ఈ బీ అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఈ వెనిగర్ స్ప్రే చేసినప్పుడు బీస్ అట్రాక్ట్ అయ్యి పాలినేషన్ రేట్ పెరుగుతుంది తర్వాత పెస్ట్ రిపలెంట్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది సిట్రిక్ ఇప్పుడు నిమ్మ తొక్కలు అట్లాంటివి వేసినప్పుడు కాంబినేషన్లో అది స్ప్రే చేసినప్పుడు పెస్ట్ రిపలెంట్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది సో అగ్రికల్చర్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది తర్వాత మీ పెట్స్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా డాగ్స్ కానివ్వండి దానికి టిక్స్ ఉంటాయి సో ఇది స్ప్రే చేసినప్పుడు ఆ టిక్స్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి రావు తర్వాత ఆవులను శుద్ధి చేయడానికి మనం సోప్స్ అవి ఇవి వాడతాము సో ఈజీగా ఈ బయో ఎంజైమ్ వాడేసి ఆవులకి సబ్బు పెట్టకుండా
మనస్సుని మనసును శుద్ధి చేయడానికి కూడా ఎందుకంటే లైఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో మనం ఎప్పుడైతే ఇంట్లో బయో ఎంజైమ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఈ కెమికల్స్ వాడినప్పుడు ఎనర్జీస్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనసు కూడా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఎన్నో పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాము మనసులో సో ఈ మీరు ఎప్పుడన్నా మనసు మనసులో ఆందోళన ఉన్నప్పుడు చెట్ల దగ్గర పోతే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అట్లా ఇంట్లో ఈ బయో ఎంజైమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు అంత ప్రశాంతత వస్తుంది ఎందుకంటే లైఫ్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు ఇంట్లో మీరు సో దీని యొక్క యూజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి